আসসালামু আলাইকুম দর্শক মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতেই চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে কুড়িগ্রামে ব্রাহ্মপুত্র তিস্তা ও ধরলা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে ফলে তলিয়ে যাচ্ছে নদী তীরবর্তী গ্রামীণ কাঁচা সড়ক ফসলি জমি মাছের ঘের স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় একদিনে ব্রহ্মপুত্রের পানি নুন খাওয়া পয়েন্টে উনিশ সেন্টিমিটার এবং চিলমারি পয়েন্টে সাত সেন্টিমিটার ধরলার পানি সেতু পয়েন্টে সাত সেন্টিমিটার ও তিস্তার পানি কাউনিয়া পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলেও এখনও বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বৃদ্ধির ফলে নদ নদী তীরবর্তী নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে তলিয়ে গেছে এসব এলাকা দ্রুত পানি সরে না গেলে পানি নিচে থাকা আমন খেত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে এসব এলাকার কৃষকরা পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল বলেছেন বিদ্যুতের উৎস হিসেবে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার দিকে এগুতে হবে তেল গ্যাস এলএনজি বা কয়লার উপর নির্ভরশীল হলে ভবিষ্যতে বিপদের মুখে পড়তে হবে এই জন্য বিকল্প এবং স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ও বায়ু বিদ্যুতের উপর গুরুত্ব দিতে হবে দুপুরে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি দুই এর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রাহক সমাবেশ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন খনি নির্ভর উৎসগুলো শেষ হয়ে আসছে সারা বিশ্ব কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারবে মাত্র একশো চোদ্দ বছর তারপরে কয়লা শেষ আর আমাদের যে তেল গ্যাস এই জাতীয় যে উপকরণ যা দিয়ে আমরা আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করি এগুলো শেষ হয়ে যাবে আটষট্টি বছর পর আটষট্টি বছর পরে আর কোনো তেল গ্যাস কিছু থাকবে না পৃথিবীতে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য তাহলে সেই সময় বিদ্যুৎ করতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ হাসিনা এগারোটি মামলায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিয়েছেন কিন্তু খালেদা জিয়া আইনকে অবজ্ঞা করে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে যখন বিচার কার্য শুরু হয়েছে তখনই তিনি বললেন অসুস্থ ঝালকাঠিতে বারোতলা বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি সকালে ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালত কম্পাউন্ডে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমূর্তি প্রধান অতিথি থেকে নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বান্ন কোটি নব্বই লাখ টাকা ব্যয়ে ভবনটি নির্মাণ হচ্ছে দেশ আজ একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে আগামী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কে দেশ পরিচালনা করবে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র না মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দল এমন মন্তব্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আগম মোজামেল হক তিনি গতকাল বিকেলে শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলায় নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সভায় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝি জেলা প্রশাসক আনারকলি মাহবুব শেরপুর পুলিশ সুপার কাজী আশরাফুল আজিম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন কোন আদর্শের লোক উনিশশো একাত্তর সালে যারা রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে করেছে সেই জামাত ইসলাম বা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র না মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু রক্তের উত্তরাধিকার আদর্শের উত্তরাধিকার বাংলাদেশ পুলিশ বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেছেন নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে চালক ও পথচারীদের সতর্ক অবস্থায় রাস্তায় চলাচল করতে হবে তাহলে অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা রোধ হবে সকালে বরিশালে গৌর নদীতে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করবে জনসচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন বরিশাল জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বরিশাল জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ আফতাব হোসাইন
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় পাঁচের কালে গাজা আতশবাজি সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই সময় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের স্টিকার যুক্ত একটি মাইক্রোবাস থেকে 180 কেজি গাজা উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় সকালে বিশেষ অভিযান চালকালে উপজেলার কামালপুর কসবা পৌরসভা ও গোপীনাথপুর থেকে দুটি মাইক্রোবাস দিয়ে পাঁচের কালে 186 কেজি শিরাজগঞ্জ তারাশে এক প্রতিবন্ধী নারীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গত রাতে উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের দিঘুরিয়া দিয়ার পাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় গভীর রাতে কে বা কারা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে পালিয়ে যায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে সমাজের প্রতিটি স্তরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে এই স্লোগানকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে হিজরা জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হোসেন আলী সেন্ট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা এর উপপরিচালক আল মামুন তালুকদার এই হিজরা জনগোষ্ঠীকে সমাজসেবার মাধ্যমে সরকারিভাবে বিউটিফিকেশন ও দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিআইটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের আয়োজনে বেকার সমস্যা সমাধানে কারিগরি শিক্ষা শীর্ষক আলোচনা ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক রেজাউনুর রহমান এই সময় বক্তারা বলেন বর্তমান বিষয়ে যুগে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয় প্রায় 27 কোটি টাকা ব্যয়ে নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলা 50 সজ্জা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের আয়োজনে নলডাঙ্গার বুড়িরবাগ এলাকায় এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শিমুল 2020 সালের সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে চাপাইনবগঞ্জ সদরের বালিয়া ডাঙ্গা স্বল্পমানপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চাপাইনবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমপি আব্দুল ওদুদ এই সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তাজিবুর রহমান চাপাইনবগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সভাপতি মনিরুল ইসলাম সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক করে স্থানীয়দের মাঝে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরছেন কিশোরগঞ্জের দুই আসনের অ্যাডভোকেট সোহরাবউদ্দিন গতকাল কোটিয়াদি উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নে উঠান বৈঠকের পাশাপাশি তিনি উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন এই সময় উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন মাদক চুরি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান দুপুরে রূপগঞ্জে মাদক জঙ্গি প্রতিকারে জনতা পুলিশ এক কাতারে এই প্রতিবাদে কমিউনিটি পুলিশ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই ঘোষণা দেন এই সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন নরসিংদি বেলাপুতে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় নারায়ণপুর বালুর মাঠে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল মসজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেলাপু থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাবেদ মাহমুদ এই সময় মাদকের ছোবল থেকে মুক্ত রাখতে সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই চেয়ারম্যানের স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল করেছে রায়দ ইউনিয়ন যুবলীগ গতকাল বিকেলে সরকারি শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ কলেজ হল রুমে অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম শ্যামল শিকদারের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিলনের সঞ্চালনায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার পলি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন বিএনপি দেশের জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে না পেরে বিদেশি প্রভুদের ধরে ক্ষমতায় আসতে চায় শুক্রবার বিকেলে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে শহর আওয়ামী লীগের আয়োজনে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে বিএনপি থেকে ফরিদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর সহ চব্বিশ জন নেতাকর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আইন উদ্দিন বলেছেন বর্তমান সরকারের আমলে দেশে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি তাই আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে তিনি শুক্রবার বিকেলে রাজশাহীর নওহাটা পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে নওহাটা মহিলা কলেজ মাঠে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ বলেছেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসলেই দেশের উন্নয়ন হয় দেশের মানুষ ভালো থাকে সুতরাং দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দলবল নির্বিশেষে নৌকায় বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে গতকাল বিকেলে কুমারখালী উপজেলার বাসগ্রাম ইউনাইটেড বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন এ সময় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বুড়িচং উপজেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত জেলাদের মধ্যে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলাদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে সকালে পঞ্চাশ জন দরিদ্র জেলের মধ্যে সেলাই মেশিন ও ছাগল বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু পরে স্থানীয় এরশাদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও পথসভা করেছে কালিয়াকুর উপজেলা ও পৌর শ্রমিক লীগের নেতাকর্মীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুরে কালিয়াকুর উপজেলার শফিপুর এলাকায় এই আনন্দ র্যালি ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় র্যালিটি শফিপুর বাজার হতে শুরু হয়ে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের আনসার একাডেমি হয়ে পুনরায় শফিপুর বাজারে গিয়ে এক পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয় কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল পথসভা করেছে কালিয়াকুর উপজেলা ও পৌরশ্রমিক লীগের নেতাকর্মীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় শফিপুর এলাকায় এই আনন্দ র্যালি ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুর জেলা শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ দুলাল আহমেদের সভাপতিত্বে উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন গাজীপুর জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মফিজুর রহমান লিটন কালিয়াকুর পৌর শ্রমিক লীগের সভাপতি হারিজুজ্জামান খান সহ অন্যরা চাঁদপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে একাত্তর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উদ্যোগে দোয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সভার আয়োজন করা হয় ফাউন্ডেশনের সভাপতি আবু নাইম পাটওয়ারি দুলালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর দীপমণি বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মাকসুদুর রহমান পাটওয়ারি জেলা প্রশাসক মাজেদুর রহমান খান পুলিশ সুপার জিহাদুল কবির শিশু সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি পিতা মাতার রাজনীতিবিদ সুশীল সমাজ ও এনজিও কর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে ময়মনসিংহে আলোকচিত্র শিল্পী সংসদ মিলনায়তনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন আয়োজিত দিনব্যাপী এক কর্মশালায় বক্তারা এই কথা বলেন কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি নবাব আলী ময়মনসিংহ রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোশারফ হুসাইন ফরিদপুরে জাকের পার্টি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে জেলার তালমার মোড়ে জাকের পার্টির কার্যালয়ে সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন ফরিদপুর জেলা জাকের পার্টির সভাপতি মশিউর রহমান জাদুমিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নগরকান্দা উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান সভা পরিচালনা করেন নগরকান্দা উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান সম অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জের চান্দাই কোনা ইউনিয়ন শাখা ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে শ্রী শ্রী গোলাপজিউ উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দিরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের আহ্বায়ক সুব্রত কুমার ঘোষ তাপসের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান খান
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কমলগঞ্জ কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়িতে ঐক্য পরিষদ নেতা হীরে নিহারেন্দু ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা রণধীর কুমার দেব এতে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদ নেতা অ্যাডভোকেট রাধাপদ দেব ও সজল প্রণয় দত্ত জহর তরফদার নবম শ্রেণীর ছাত্রীর বাল্য বিয়ের দায়ে কোনের দাদা ও বিয়ে পড়ানো মৌলভি হাফিজ নজরুল ইসলামকে তিন দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে শুক্রবার বিকেলে গাংনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিষ্ণুপদ পাল বেতবাড়িয়া গ্রামে কনের বাড়িতে ওই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন বেতবাড়িয়া গ্রামের সাহেব আলীর নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে আয়সা খাতুনের বিয়ে ঠিক হয় একই গ্রামের সাজারুল ইসলামের সাথে শুক্রবার বিকেলে কনের বাড়িতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার খবর পেয়ে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালায় এ সময় বড় কনের পক্ষের লোকজন পালিয়ে গেলেও ভ্রাম্যমান আদালতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কনের দাদা ও বিয়ে পড়ানোর মৌলভী দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় কিশোরগঞ্জ স্থানীয় আজিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে সততা স্টোর উদ্বোধন করা হয়েছে এ উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে ফিতা ও কেক কেটে সততা স্টোরের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরফদার মোহাম্মদ আক্তার জামিল পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় চারপাশে ময়লা নাই এমন একটা দেশ চাই এ স্লোগানকে সামনে রেখে নোয়াখালীতে র্যালি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে র্যালি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিবসের উদ্বোধন করেন নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র শহীদ উল্লাহ খান সোহেল পরিবর্তন চাই নোয়াখালী সদর টিমের উদ্যোগে নোয়াখালী প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে এই র্যালি বের হয় পরে নোয়াখালী পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক পরিষ্কার করা হয় চারপাশে ময়লা নাই এমন একটা দেশ চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে পটুয়াখালী বাউফলে দেশটাকে পরিষ্কার রাখি দিবস দু হাজার উপলক্ষে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালের র্যালিটি বাউফল সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে পৌর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এক স্থানে এসে শেষ হয় র্যালি শেষে পরিবর্তন চাই সংগঠনের কর্মীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ও মূল সড়কের দুই পাশের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশ নেন গণশিক্ষা প্রকল্পের আওতায় শুক্রবার বিকেলে নীলফামারী সদর উপজেলার সংগলসি ইউনিয়নের শতভাগ নারী স্বাক্ষর জ্ঞান ঘোষণার আনন্দ র্যালি আলোচনা সভা আয়োজন করে গুড নেইবার্স বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এনামুল হক সরকার ও শিক্ষা সুরক্ষা প্রকল্প কর্মকর্তা এস এস রিফাত মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠির নলচিঠিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোলকা ফুটবল অনুর্ধ সতের টুর্নামেন্টের পৌরসভায় একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিদকাঠি ইউনিয়ন একাদশকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় চায়না মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু কুমিলার দেবীদারের ওয়াহেদপুরে মাদক বিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে খেলার মরিচা কান্দা একাদশ ট্রাইবেকারে চার পাঁচ গোলে ইউসুফপুর একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন শুক্রবার বিকেলে ওয়াহেদপুর খেলার মাঠে ফাইনাল খেলা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সংসদ সদস্য রাজীব মোহাম্মদ ফখরুল পটুয়াখালীর গলাচিপায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোলকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনূর্ধ সতেরো এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তৌসিফ মাহমেদ এর সভাপতিত্বে গলাচিপা মডেল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে খেলা উদ্বোধন করেন এই সময় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আখম জাহাঙ্গীর হোসেন খেলার চাইবেকারে হরিদেবপুর ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে গলাচিপা পৌরসভায় একাদশ বিজয় অর্জন করে ভোলা লালমোহনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোলকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে লালমোহন মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে খেলায় প্রধান অতিথি থেকে খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন খেলায় দলি গৌরনকে পরাজিত নগরকে পরাজিত করে লালমোহন পৌরসভা বিজয় অর্জন করে এমপি শাওন ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নগদ দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন
নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলা বঙ্গবন্ধু কোলকা ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা শুক্রবার বিকেলে বেগমগঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খেলায় ষোল নম্বর গাজীপুর ইউনিয়ন পাঁচ নম্বর ছায়ানি ইউপি কে ট্রাইব্রেকারের মধ্যে দুই শূন্য গোলে পরাজিত করে বিজয়ীদের মাঝে ট্রফি তুলে দেন নোয়াখালী জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস চৌমহনি আক্তার হোসেন ফয়সাল বেগমগঞ্জ উপজেলার ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি আরিফুর রহমান উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারভিন আক্তার টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটি মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার দেলদুয়ারের শরিয়া খোলা একাদশকে মির্জাপুরের শৈলজানা কুড়ালিয়াপাড়া একাদশ পাঁচ তিন গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শুক্রবার লাউহাটি মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য খান আহমেদ শুভ জামালপুরের সরিষা বাড়িতে বড় বাড়িয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচু র্যালি কুঠি ব্রিজ সংলগ্ন ঝিনাই নদীতে অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার বিকেলে দুই দিন ব্যাপী নৌকা বাইচুর উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও তেজগাঁও কলেজের উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেয়র রুকুনু জামান প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ আলী ইউপি চেয়ারম্যান মনসুর আলী দর্শক মাই টিভি জেলা সংবাদের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে জানিয়ে দিব শিশু সংবাদ শিরোনামগুলো কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ও ধরলা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত তলিয়ে যাচ্ছে নদী তীরবর্তী গ্রামীণ কাঁচা সড়ক ফসলি জমি মাছের ঘের বিদ্যুতের উৎস হিসেবে তেল গ্যাস বা কয়লার উপর নির্ভরশীল হলে ভবিষ্যতে বিপদের মুখে পড়তে হবে কুমিল্লায় বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ হাসিনা এগারোটি মামলায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বললেন শিল্পমন্ত্রী এবং সিরাজগঞ্জের তারা সে এক প্রতিবন্ধী নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি নাদিয়া আলম আল্লাহ হাফেজ